cupulate. Chocolate feito à base das sementes do cupuaçu, fruta nativa da Amazônia. Na década de 80, a unidade de Belém do Pará da Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, desenvolveu esse alimento. A patente da invenção saiu em 2003. O chocolate tradicional é feito do cacau. Parente amazônico do cupuaçu, o cacau é cultivado no país desde a época dos colonizadores, mas não é nativo do Brasil. Pesquisas feitas aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo podem fazer com que finalmente o cupulate chegue ao mercado. Durante dois anos, a criação da Embrapa foi aperfeiçoada nestes laboratórios. O que vocês conseguiram fazer com o cupulate? Então, nós demos uma melhorada nas características físicas do chocolate. Ele era um produto é, que tinha uma consistência mais mole e que era difícil de se manter né, numa temperatura ambiente. Nós demos uma, uma aprimorada, né, o enfoque principal foi dar uma aprimorada nas características de, de consistência desse produto, nas características físicas. Daí, com, e melhorando isso, nós é, também conseguimos melhorar a, a durabilidade desse produto e dar uma melhorada também no sabor do produto original. Né? Pensando no aproveitamento industrial, os pesquisadores da área de tecnologia de alimentos conseguiram produzir seis tipos de alimentos à base de cupuaçu, três em barras e três em pó. Apesar da aparência, eles não podem ser chamados de chocolates ou achocolatados. A legislação brasileira determina que chocolate tem que ser feito a partir do cacau. Os produtos apresentam menor teor de teobromina, substância estimulante presente no chocolate, o que é vantajoso em termos de saúde. Também há vantagens econômicas. A gordura do cupuaçu é muito mais barata que a manteiga de cacau. A indústria já demonstrou interesse em produzir os alimentos. O que falta para o cupuaçu chegar ao mercado? Ah, então, o pessoal da Embrapa mesmo que está conduzindo pesquisas né, com relação a ao ah, plantio, né? Então, é eles finalizarem essas pesquisas, finalizarem um estudo sobre a, a disponibilidade da, da, da matéria-prima, né? Do cupuaçu em si para fornecimento industrial e, fazer, e terminar o acerto de legislação para definir o produto, né? Seria o quê? Definir, definir o nome, definir como que ele pode ser comercializado, né? Para evitar problemas, os produtos desenvolvidos pela USP foram patenteados. Vale lembrar que o cupuaçu virou símbolo da luta contra a biopirataria no país, depois que a empresa japonesa Açaí Foods conseguiu a patente da fruta. Ela também obteve a patente sobre a fabricação do cupulate, supostamente copiada da Embrapa. Foi preciso um longo trabalho jurídico para que o Brasil recuperasse o direito a essas patentes junto à justiça japonesa, 